Magandang araw sa inyong lahat, Japanese Kitchen po. Share ko po sa inyo ngayon ay ang panibagong flavor ng ating mochi, matcha and cream mochi. Kaya sisimulan ko na po. Nandito na po sa bowl ang fresh cream at ang sugar. At bowl na merong yellow para isalalay natin ng bowl natin. Pag nagmi-mixer tayo, kailangan nakasalalay sa yellow para mas madali nating mabibit ang ating whipping cream. Medyo matigas ng konti ang gagawin nating texture ng ating whipping cream. Kasi gagawin nating filling. Kunin ang spatula at linisin ang paligid ng bowl. Ito naman ang binilot kong matcha paste at saka bean paste. At ang ating niredding whipping cream. Ilagay natin ito sa kahit anong maliit na cup na meron kayo. Tapos lalagay natin sa gitna nito ang mga bean paste at ang matcha paste. At tapos lalagyan pa ulit natin sa ibabaw. At i-preserve nyo ito sa loob ng 1 hour. Kaya bago kayo magsisimulang gumawa ng mochi nyo, kailangan matigas na ito. Ito naman ang ating glutinous rice. At nandito sa cup naman ang sugar at ang matcha. Haluing maigi. Kailangan din natin ng tubig at hot water. At si Hello Kitty. At ilagay si Hello Kitty sa cup. Ay, hindi. Ang tubig sa cup. At haluing maigi bago ibuho sa ating glutinous rice. Yung tubig gamitin natin panghugas dun sa baso na may matcha. Ayan. Edi nalinis yung baso. Saka natin ngayon haluin ang ating glutinous rice. Pag nahalo ng maigi, lagyan ng plastic wrap at i-microwave ng 2 minutes sa 500 watts. At haluing maigi pagkagaling sa microwave, kaya magingat lang dahil mainit ang bowl. Pagkahalo, ibalik uli sa microwave, 2 minutes uli. Pagpahango, ganito na ang magiging itsura. Luto na ito, kaya haluin yung maigi para lumamig-lamig ng konti. Lagyan nyo ng potato start kung saan nyo ibubuhos ang mochi. Tapos, ibuhos na ang mochi sa ibabaw ng potato starch. Tabunan nyo ng potato starch ang ating mochi para madali nyo mahawakan dahil mainit. Hatiin sa lima. At saka bilutin uli na parang bola. Medyo mainit nga lang. Pagkabilot na, palapari naman ngayon. Kailangan sa gilid lang ang inyong hinahawakan. Para pag binalot natin ng ating filling, hindi magiging manipis ang ibabaw. Okay na, pwede nang kunin ang ating filling sa freezer. Ito nga pala, nagawa din ako nito. Baliktad naman siya. Yung cream ang nasa loob at ang nasa alabas naman ay yung paste. Kaya babalutin to ng paste para ilalagay doon sa ating mochi. Ganito nyo ibalot ang inyong mochi. Kailangan pakinisin at ilagay uli sa aluminum cup. Tingnan nyo po kung paano ko ilalagay ang ating filling. May taas at ibaba. Yung sa taas, siya yung ilalagay nyo sa gitna. At yung ibaba, dito malulugar sa ating pagsasaraduhan. Para pag nilagay na natin sa lalagyan, maganda ang korte ng mochi. 
Kaya kailangan talaga naka-frozen ito para hindi kayo mahirapang magbalot sa mochi. Ito ang ating ingredients. Tapos na ang ating mochi. Pero hindi ko alam kung alin ang matcha dito. Kaya gagawin ko, lalagyan ko ng marka ang matcha. Lagyan ko ng matcha powder. Lalong gumanda, alam na alam kung alin ang matcha. Ganito ang gagawin kung matcha ang naging palaman ng inyong mochi. Hiwain ko para makita nyo ang loob. Sana po magustuhan nyo ang recipe ito. Panibagong flavor, panibagong sarap para sa atin. Sa mga bagong manonood ng ating video, please pakisubscribe naman po. At pakilike and share na rin po ang ating mga video. Ito na po ang ating matcha cream mochi. Ito po yung matcha yung nasa gitna niya. At ito naman po yung cream yung nasa gitna niya. Yung kabaligtaran. Sige po hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod kong mga video. Maraming salamat po. Paalam po.